നമസ്കാരം ഹണ്ട ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാലവർഷം എത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു കുട്ടികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു ചേർത്തലയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ ഒരാളും തിരുവണ്ണൂർ പുഴിച്ചിറയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അതിഥി തൊഴിലാളിയും മുങ്ങി മരിച്ചു കോഴിക്കോട് സൗത്ത് കടപ്പുറത്ത് എട്ടു പേർക്കും ഇടിമിന്നലേറ്റു കണ്ണമാലിയിൽ ശക്തമായ കടൽക്കയറ്റം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അൻപത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി കുടുംബങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലി നാളെ തുടങ്ങും മൂലേപ്പാടത്ത് കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചു മറ്റന്നാൾ ബൂത്തിലെത്തുന്നത് അൻപത്തിയേഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ വോട്ടെണ്ണൽ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കന്യാകുമാരിയിൽ വിവേകാനന്ദ പാറയിൽ ധ്യാനം തുടങ്ങി മടക്കം ജൂൺ ഒന്നിന് ഗാന്ധിജിയെ ലോകമറിഞ്ഞത് സിനിമയിലൂടെ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ലജ്ജാകരമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ദുബായിലെ എക്സാലോജി കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി എസ് എൻ സി ലാവ്ലിനുമായും പ്രൈസ് ഫോട്ടോ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സുമായും ബിസിനസ് ഇല്ലെന്നും വിശദീകരണം മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ ഷോൺ ജോർജ് നൽകിയ ഉപഹർജിയിൽ ഇടപെടാതെ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം കൊച്ചിയിൽ ഷോൺ ജോർജിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി മുപ്പത് പേർക്ക് പരിക്ക് രജൌരിയിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പിയുടെ പി എ ശിവകുമാർ പ്രസാദിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവിട്ടു സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയെ പ്രതിയാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി സുരഭി ഗാഥു ട്വന്റി ഫോർ അതിരപ്പള്ളി റിപ്പോർട്ട് റൂബിൻ ലാലിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കാതിരുന്ന സി സി എഫിനോട് വിശദീകരണം തേടി വനം മന്ത്രി സി സി എഫ് മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയത് അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ നൽകിയ വിശദീകരണം റൂബിൻ ലാലിനെതിരായ കള്ളക്കേസിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചാലക്കുടി ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ വാഴച്ചാൽ ഡി എഫ് ഒ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ പീരുമേട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി നാളെ എൽ ഡി എഫിലെ വാഴു സോമന്റെ വിജയം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ വിധി പറയും വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ചും നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെയുമാണ് സത്യവാങ്മൂലം എന്ന ആക്ഷേപം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സിറിയക് തോമസ് തൃശൂരിലും മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങി സംഭവം പൂവത്തും കടവിൽ കനോലി കനാലിൽ ഷൺമുഖം കനാലിൽ നിന്ന് മലിനജലം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കിയതാണ് കാരണമെന്ന ആരോപണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്ന് മത്സ്യകർഷകർ ലണ്ടനിൽ മലയാളി പെൺകുട്ടിക്ക് വെടിയേറ്റു തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ പത്തു വയസ്സുകാരി വെന്റിലേറ്ററിൽ ആക്രമണം ഗോദുരുത് സ്വദേശി ലിസ മരിയയ്ക്ക് നേരെ വെടിയേറ്റത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കിങ്സ് ലാൻഡ് ഹൈസ്ട്രീറ്റിലെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ സൗദിയിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ മോചനത്തിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പതിനഞ്ച് മില്യൺ റിയാലിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് ചെക്ക് അനുവദിച്ചു ചെക്ക് ഗവർണറേറ്റിനെ ഉടൻ കൈമാറുമെന്ന് റിയാദിലെ റഹീം നിയമസഹായ സമിതി അറിയിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ യുവതി പ്രസവിച്ച സംഭവത്തിൽ സമയോചിത ഇടപെടൽ നടത്തിയ ജീവനക്കാരെ അഭിനന്ദിച്ച മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ തൊട്ടിൽപാലം യൂണിറ്റിലെ ഡ്രൈവർ എ ബി ഷിജിത്ത കണ്ടക്ടർ ടി പി അജയൻ എന്നിവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചത് കോട്ടയം പായിപ്പാട് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഔസ മാത്യു എന്ന കർഷകൻ വളർത്തിയിരുന്ന താറാവുകളിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താറാവുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ അരളിയില തിന്ന ആറു പശുക്കൾ ചത്തു ചക്കാരിക്കൽ സ്വദേശി വിജേഷിന്റെ പശുക്കളാണ് ചത്തത് ബംഗളൂരുവിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ കയറി തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കവർച്ച ചെയ്ത മലയാളികൾ അറസ്റ്റിൽ നാലുപേരും ചേർന്ന് തട്ടിയെടുത്തത് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഫ്ളാറ്റിലെത്തിയത് സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന വ്യാജേന പ്രതികൾ പിടിയിലായത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ മലപ്പുറത്ത് ക്വാറി ഉടമയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത എസ് ഐ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് വളാഞ്
സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്താൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കണം ഇത്തരം കയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നും ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശം കൊച്ചി അവയവക്കടത്തിലെ പ്രധാന ഏജന്റ് കുടുംബസമേതം മുങ്ങി ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തപ്പോഴാണ് കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശി ഷാജി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന സൂചന പ്രതിക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തം കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും തോക്കു ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കവർച്ച സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ എറണാകുളം സൌത്തിലെ മെട്രോ ലോഡ്ജിലാണ് നാലംഗ സംഘം തോക്കുമായി എത്തി ലോട്ടറി കട നടത്തുന്നയാളിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോണും പണവും കവർന്നത് തോക്ക് പിടിച്ചെടുത്തു പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ ശരിയല്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി വിശദമായ കണക്ക് സഹിതം കുറവുള്ള സീറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് നൽകും തൃശൂർ രാമവർമ്മപുരം പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൽ നടപടി വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെൻഷൻ ഓഫീസർ കമാൻഡന്റ് പ്രേമനെതിരെ നടപടി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണ കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ പ്രതികളാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കെ പി സി സി ഓഫീസിന് നേർക്കുണ്ടായ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രതിഷേധമാണ് ആക്രമണ കാരണമെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ ഷാജഹാൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടാനായില്ല എഴുപതാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് സൊസൈറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചത് പത്തനംതിട്ട കല്ലേലിയിൽ പ്രധാന റോഡിൽ കാട്ടാനയെത്തി ബൈക്കിൽ പോവുകയായിരുന്ന യുവാക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക കാട്ടാന റോഡിൽ നിലയുറപ്പിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിന് മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കടവയുടെ ആക്രമണം എസ്റ്റേറ്റിൽ മെയ്യാൻ വിട്ട പശുവിനെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു അതിരപ്പള്ളിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ അവശ്യ നിലയിൽ കണ്ട കാട്ടുപോത്ത് ചത്തു ശരീരത്തിൽ വെടിയേറ്റതായി സൂചന ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയെ മംഗളൂരുവിൽ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിയായ ജിം പരിശീലകൻ സുജിത്ത് അറസ്റ്റിൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന് പരാതി കൊച്ചി മൂന്നാർ ദേശീയപാത എൺപത്തിയഞ്ചിന്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ച ഹർജിയിൽ വനം വകുപ്പിന് തിരിച്ചടി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് പാത നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാം വനമേഖലയിലെ പാത നിർമ്മാണം തടയരുതെന്ന് വനംവകുപ്പിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി സപ്ലൈകോയുടെ പേരിൽ ഏഴു കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് കൊച്ചി കടവന്ത്ര ഔട്ട്ലെറ്റിലെ മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സതീഷ് ചന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുത്ത പോലീസ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് വ്യാജ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കിയും ജി എസ് ടി നമ്പർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു പത്തനംതിട്ട ആറന്മുള സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നടപടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചതിന് ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസിൽ കയറിയ ശേഷം മൂന്നാം തവണ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്ററിന് ഡിസ്നി സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയുടെ ധനസഹായം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകും പ്രഖ്യാപനം ഡിസ്നി സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റും കൺട്രി ഹെഡുമായ കെ മാധവനും ഡിസ്നി സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പ്രതിനിധികളും ഡിഫറെന്റ് ആർട്സ് സെന്റർ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ വടകരയിൽ കാഫിർ പ്രയോഗം നടത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ കെ ശൈലജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകന്റെ പേര് വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരത്തിന്റെ രീതി മാറുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലിയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് കടയുടമ മാരിയപ്പനും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത് കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമണം നടത്തിയ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി വിളയൂരിൽ പിക്കപ്പ് ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച അപകടം അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് വെങ്ങളത്ത് ദേശീയപാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസിന്റെ നിയമലംഘനം വൺ വേ തെറ്റിച്ച് ഏറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫ
കോഴിക്കോട് കക്കോടിയിലെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് മദ്യം മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ പതിമൂന്ന് കുപ്പികൾ മോഷണം പോയെന്നും സംഘത്തിൽ നാല് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജീവനക്കാർ നോക്കാം ഇനി കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് എറണാകുളം ജില്ലാ കാര്യാലയം സെമിനാറും ഫ്ലാഷ് മോബും സംഘടിപ്പിച്ചു കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് വകുപ്പ് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഷോജിനെ പി അധ്യക്ഷനായി ആധുനിക സമൂഹവും ലഹരിയുടെ വിപത്തും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബിബിൻ ബോസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മഹാരാജാസ് കോളേജ് കൊച്ചിൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല തൃശൂർ വിമല കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവതരിപ്പിച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്ലാഷ് മോബ് ശ്രദ്ധേയമായി കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ വീട് കയറി ആക്രമണം വളയം പറമ്പിൽ അബൂബക്കർ കോയ മകൻ ഷാഫിർ എന്നിവർക്ക് വെട്ടേറ്റു മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയത് പുലർച്ചെ ആക്രമണ കാരണം വ്യക്തമല്ല എം ജെ സർവകലാശാല ഭാഷാ വിഷയങ്ങളുടെ പഠന സമയം വെട്ടിക്കുറച്ച് നടപടിക്കെതിരെ ഐക്യ മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപവാസ സമരം ഗാന്ധിജിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് ഉപവാസം ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നാടക കലാകാരൻ ഡി ശശിധരൻ ഐക്യ മലയാള പ്രസ്ഥാനം സെക്രട്ടറി ഹരിദാസൻ അധ്യക്ഷനായി അങ്കമാലി ചമ്പന്നൂരിൽ സ്ത്രീകളോടും പെൺകുട്ടികളോടും മോശമായി പെരുമാറിയ അസം സ്വദേശി പിടിയിൽ പിടിയിലായത് മുസാമുൽ ഹക്കിം തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിൽ മോഷണം മുല്ലൂരിലെ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ബാറ്ററിയും രണ്ടായിരം രൂപയും പാൽപ്പേടയും മോഷണം പോയി കോഴിക്കോട് ഷോക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു മരിച്ചത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി സുജിത് പത്ര സ്കൂൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ഷോക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു കൊല്ലം കുണ്ടറ അഞ്ചാലുമൂട് റോഡിൽ കാറിന് തീപിടിച്ചു പെരിനാട് അഞ്ചാംകുറ്റിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം ആർക്കും പരിക്കില്ല കോട്ടയം മുണ്ടക്കയത്ത് മണിമലയാറ്റിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി തിലകനെന്ന യുവാവിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇടയാറ്റുകാവ് കടവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് പത്തനംതിട്ട ഏഴംകുളത്ത് കാറിന് മുകളിലേക്ക് മരക്കൊമ്പ് പൊട്ടി വീണ അപകടം ഏഴംകുളം എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള മാവിന്റെ കൊമ്പാണ് പൊട്ടി വീണത് കാറിന് വേഗത കുറവായതിനാൽ അപകടം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ട കോന്നി കലഞ്ഞൂരിൽ വീടിനുള്ളിൽ വയോധികന്റെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കലഞ്ഞൂർ കൊല്ലമുക്ക് സജീവ് ഭവനത്തിൽ ശിവദാസിന്റേതാണ് മൃതദേഹം ന്യൂസിലേക്ക് നോക്കാം പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തെ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷയിൽ പിശകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ തിരുത്താൻ അവസരം വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കലമാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമണത്തിൽ മൃഗശാല ജീവനക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് ആക്രമണം മാനിന തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ പൂനെയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് രണ്ടുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പതിനേഴുകാരന്റെ രക്തസാമ്പിൾ മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ നടപടി രക്തസാമ്പിൾ മാറ്റിവെച്ച ഡോക്ടർ ഹരിശ്രീ ഹാൽനോറിനെ പുറത്താക്കി ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവിക്ക് സസ്പെൻഷൻ സസൂൺ ആശുപത്രി ഡീൻ നിർബന്ധിത അവധി എൻ എസ് യു ദേശീയ നേതാവ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ മരിച്ചത് ദേശീയ സെക്രട്ടറി രാജ് സമ്പത് കുമാർ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ധർമ്മവാരത്തെ തടാകക്കരയിൽ മൃതദേഹത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നിരവധി പാടുകൾ സെമി ക്രയോജനിക് എൻജിൻ അഗ്നിബാൺ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യ അഗ്നിബാൺ വികസിപ്പിച്ചത് സ്വകാര്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അഗ്നികുൽ കോസ്മോസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെമി ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റാണിത് പര്യവേഷണത്തിന്റെ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയും വിക്ഷേപണം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ നിലയത്തിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന് വീണ്ടും ഭീഷണി വുൾഫ് അറ്റാക്ക് മോഡൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും മത്സരം ജൂൺ ഒൻപതിന് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് ബംഗാളി ചലച്ചിത്ര താരം ഋതുപർണ സെൻഗുപ്തയ്ക്ക് ഇ ഡി നോട്ടീസ് അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം റേഷൻ അഴിമതി കേസിലാണ് ഇ ഡി നടപടി ഇടിമിന്നലിൽ ഗോവ മനോഹർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേ ലൈറ്റുകൾ തകർന്നു ആറ് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു
ഉഷ്ണതരംഗത്തിൽ വലഞ്ഞ ഉത്തരേന്ത്യ ഡൽഹിയിൽ സൂര്യാഘാതമേറ്റു ബീഹാർ സ്വദേശി മരിച്ചു രണ്ടു ദിവസം കൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലെ ലോട്ടസ് ബോളിവാർഡ് ഹൌസിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ തീപിടുത്തം തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സെക്ടർ നൂറ്റിപ്പത്തിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ആളപായമില്ല ഡൽഹിയിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം അതിരൂക്ഷം വസീരാബാദ് ജലപ്ലാന്റിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഡൽഹി മന്ത്രി അതിഷി ഹരിയാനയുടെ നിലപാടുകളാണ് ജലക്ഷാമത്തിന് കാരണമെന്ന വിമർശനം ഇസ്രയേലിന്റെ റഫ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം മെക്സിക്കോയിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രതിഷേധക്കാർ ഇസ്രയേൽ എംബസി ആക്രമിച്ചു എംബസിക്ക് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബേറ പതിനെട്ട് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക് ഓൾ ഐസ് ഓൺ റഫ എന്ന എ ഐ നിർമ്മിത ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ റഫേൽ ഇസ്രയേൽ കനത്ത ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത് ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് സിനിമ സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റെയ്സിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അനുശോചന സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിലകൊള്ളേണ്ടത് ഇറാൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമെന്നും പതിറ്റാണ്ടുകൾ അടിച്ചമർത്തിയ ആൾക്കൊപ്പമല്ലെന്നും അമേരിക്ക ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് മാലിന്യവും വിസർജ്യവും നിറച്ച ബലൂണുകൾ പറത്തിവിട്ട് ഉത്തര കൊറിയ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ബലൂണുകൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയതായി സൈന്യം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ സിയോളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തര കൊറിയ ഐസ്ലാൻഡിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഡിസംബറിന് ശേഷം ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തെർമൽ പ്ലാന്റിൽ ലാവ കലരാതിരിക്കാൻ തടയണ നിർമ്മിച്ചു ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് പതിനാറ് ജനാധിപത്യ അനുകൂല പ്രവർത്തകരിൽ പതിനാല് പേരും കുറ്റക്കാരെന്ന് ഹോങ്കോങ് കോടതി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനാണ് നടപടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇവർ കസ്റ്റഡിയിലാണ് നൈജീരിയയിൽ പഴയ ദേശീയ ഗാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ബോലാ ടിനുബു നൈജീരിയ വി ഹെയിൽ ഡി എന്ന പഴയ ദേശീയ ഗാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി രാജ്യം പഴയ ദേശീയ ഗാനത്തിലേത് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് അംബാസിഡറെ പിൻവലിച്ചു ബ്രസീൽ ഗസേൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നത് വംശഹത്യയാണെന്ന് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ലുല ഡെസിൽവ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാരോട് എന്താണ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇസ്രയേൽ പലസ്തീനികളോട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലുല ഡെസിൽവ അടുത്ത മാസം പകുതിയോടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ടാറ്റ ആൾട്രൂസ് റേസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടോക്കൺ തുക നൽകി മോഡൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴോടെ ആഗോളതലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഫോക്സ് വാഗൻ എൻട്രി ലെവൽ ഇ വി കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഇ വി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫോക്സ് വാഗൺ റെനോയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു പുതിയ നിറങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഐഫോൺ ടു എ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ നീല നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നത്തിങ് ടു എ സ്പെഷ്യൽ എഡീഷന്റെ വില ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പോക്കോ എഫ് സി ഫൈവ് ജി ഫോൺ വിൽപ്പന ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആരംഭിച്ചു ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കെ റെസൊല്യൂഷനോടുകൂടിയ ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയും അൻപത് മെഗാ പിക്സൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയും ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു പവന് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയിൽ നിന്ന് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയായി ഗ്രാമിന് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയായി കുറഞ്ഞു കായിക വാർത്തകൾ വിൻസൻ കോമ്പനി ബയോൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് കരാർ തോമസ് ടുഷേലിന് പകരമാണ് കോമ്പനിയുടെ നിയമനം സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണിൽ പി വി സിന്ധുവിനെ തോൽവി കരോളിൻ മാരിനോട് തോറ്റ് രണ്ടാം റൌണ്ടിൽ പുറത്തായി ആദ്യ ഗെയിം നേടിയ ശേഷം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗെയിമിനാണ് സിന്ധുവിന്റെ പരാജയം സിംഗപ്പൂർ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണിൽ എച്ച് എസ് പ്രണോയും പുറത്ത് ജപ്പാന്റെ കെന്റ നിഷി മോട്ടോയോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗെയിമുകൾക്ക് തോറ്റു വിജയ് ആന്റണി നായകനാവുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്
ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂലി ഷൂട്ടിന് മുൻപ് രജനീകാന്ത് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് വേട്ടയൻ ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിച്ചതോടെയാണ് താരം വീണ്ടും ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഫുട്ബോൾ മാനേജർ പെപ് ഗ്വാർഡിയോള ഇസ്രയേലിലെ പ്രതിനിധിക്ക് ഹസ്തദാനം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യാജം ഗസേൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ നടപടിയെന്നാണ് പ്രചാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് മാനേജർ അലൻ സ്മിത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നാളെ തീരും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമായ നാളെ ആശ്രയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നശാമുക്ത അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങും ഒരു മാസം നീളുന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളാണ് നടത്തുക എസ് സി എ ആർ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന യോഗ ഒളിമ്പ്യാഡ് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി തിരുവനന്തപുരം മൈലം ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ നടത്തും രാവിലെ പത്തിന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട് ആന്തട്ട ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നാളെ നടത്താനിരുന്ന അധ്യാപക അഭിമുഖം മാറ്റിവെച്ചു ജൂൺ ആറിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് കോഴിക്കോട് മീഞ്ചന്ത അരയിടത്തുപാലം ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള മാങ്കാവ് പാലം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായാണ് പാലം അടച്ചത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇറാന്റെ പതിനാലാം പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്ഥാനാർത്ഥികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജൂൺ മൂന്ന് വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗസെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഗസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അസമിലെ കരിംഗഞ്ച് ജില്ലയിൽ അനധികൃതമായി കഫ് സിറപ്പ് കടത്താൻ ശ്രമം മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കുപ്പി കഫ് സിറപ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഇതോടെ ഹണ്ട് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം